The journey of the National Electrification Administration, more commonly known as NEA, is the journey of the rural Filipinos freed from the crippling effects of darkness. In the 1960s, only 19.6% of the entire nation had access to electricity. The Philippine countryside was practically left to subsist on piecemeal dispensation. By March 2016, however, 84% of the entire country has been energized. All of these developments would not have been possible if NEA were not created. NEA started so many decades ago. Started uh, doing electrification. It's called Electrification Administration. That was in 1962. It was in the business of just lending funds for municipalities uh, which would want to uh, procure generating sets. Now that the NEA is a government corporation, it has been tasked to electrify the country by virtue of its legal mandate, total electrification of the countryside. So, with a state policy objective that rural electrification is like a bridge and a road and therefore should be implemented. Electrification started first with, of course, provinces, no? by municipalities, then by cities, and then by barangays. Now we're down to Sicho electrification. Communities without electricity, very different from communities with electricity. Rural electrification triggered economic development, jobs for millions of jobless, and modernized the quality of life. That makes a difference. Nagsimula ako na maglala, bata pa po ako. Adi sa araw, naglalala kami, pero sa gabi, gas lang. Ay, nung magkaroon naman na ng kuryente, edi siyempre maganda naman at maliwanag. Makakapaglala kami hanggang, hanggat di kami inaantok. Pag-araw, malutong ang sabutan, hindi sila makalala. Napuputol, ay pag-gabi malambot. Ay, masaya, masaya talaga. At kami nagkaroon ng liwanag. Malaking bagay talaga yung kuryente. Sa aming mga gamit dito, it puro di kuryente ang ginagamit namin. Unang-una yung mga cutter, welding machine, saka bender. At alos lahat ng makina namin na ginagamit dito, puro kuryente ang gamit namin. Nung magkaroon po ng kuryente, bumilis ang trabaho, bumilis ang kita. Unang-una nga, ikuan ay. Nag-iisa lang ako rito eh. Ngayon, marami ng kuwan. Marami ng paritsyo na ganito rin hanap buhay. Nea's story, however, is far from a plotline of conveniences. With the archipelagic character of the country, its rugged topography, and its exposure to natural hazards, Nea and the electric cooperatives would have to stand as one and pull off innovative means to bring light to the farthest reaches of the country. Nung unang pailawan nito, 76 sa member consumer lang ang unang naniwala na magkakakuryente dito. At hindi pa kaagad natuloy yun sapagkat nagkaroon ng isang napakalakas na bagyo. Kaya bumagsak uli ang karamihan ng linya at uh, nagkaroon ng rehabilitation. And after that, natuloy na rin ang pagpapailaw dito. At uh, hindi natin maitatatwa ang uh, kahalagahan na ibinibigay, ibinudulot ng uh, ilaw dagitab sa mga liblib na lugar katulad dito sa aming uh, probinsya. Okay naman ang ano nila, ang servisyo ng Aurelco. Mabilis, tapos dalawang araw bago matapos ang bagyo, marami na dumating dito mga mag-ayos ng kuryente, pinagtatanggal yung mga wire na nagkalagot-lagot. Ay maganda pag may kuryente kasi ano, nalalaman mo kung may darating na bagyo, yung mga balita, isa cellphone, through text-text. Kagaya ng ano anak ko, sabi niya, Mama, may parating dyan na bagyo. Mag-ano kayo, maghanda kayo. O, sabi ko, tapos na. Tawag kang gano'n. Acknowledging the diverse backgrounds where people come from, 
Linnea, together with the electric cooperatives, ensure that quality and reliable electricity gets to every household in the countryside. Ramdam po namin ba na kahit po tribo kami, ramdam po namin na kumbaga wala siyang, wala ba siyang pantay-pantay yung servisyo niya. Hindi lang yung mga Tagalog ang gustong maservisyo ng kuryente, kundi maging kami mga IPs, mga dumagat. Dama ko yung pagmamahal yung staff ng Aurel ko sa amin. Kaya lubos yung pasasalamat ko sa Aurel ko. At sana hindi lang kami kundi yung iba pa na walang kuryente ay mabigyan ng pagkakataon na magkaroon din po sila kagaya po namin. Marami nang nagtayo ng mga uh, business dito in our area. So of course, that will, any business, any new business there, any new factory, small, medium, or even large, will always generate employment. Twenty-two years na kong trabaho. Pagsugo dun ako ng great trabaho ang among kanang mga makinarya dili gamay pa gamay ra pero kuryente gyud gamit na mo mas ni samot na karon nga daghan na sad kay mga makinarya ba og walay kuryente sa man pagdagan nga kuryente man jud among gamit oh dako kay sag natabag kay ang ako mga anak dili nagadagko sila sa dire lang yung factory ha daghan sa ni benefits dire pel health is is daghan na kan ang gatag natag sa andining trabaho na in 2011, the national government, NEA, and the 119 electric cooperatives nationwide worked hand-in-hand -hand to commence the implementation of the CTO electrification program. With the primary goal of energizing the rural parts of the country, the SEM did not only provide economic opportunities, but also brought social services closer to the people. Ito mga alimang taon na po, ma'am. Nag-operate, kurinti yung naggagana sa water pa taas ng tanbundok, ma'am. Nagkatulong yung sa anong ka, aning panlaban na to, ah, sa iyo na kayo, kinala mang tubig. Kaya itong una, ang uban, layo kami, maglakaw pag yung may manlaba. Kaya karoon, anan eh, anan na sa ito ang uwan. Para ng mga babuyan, ah, narasa ko, ano ba? Dali na talaga maghinlo, mag na magpainom. Once a year lang kami mag-disco. Nag-iisip kami na magkaroon ng mineral disco parang masaya kami ng piyesta namin. Malaking gamit ng kuryente, di ba? Kasi malalakas naman yun ang sounds namin, maraming ilaw. Kasi po, pag may disco, yung mga tao, masaya rin sila. May matanda, may mga bata pa sa akin, may kape-kapariya sa akin ng edad. Yun lang magkukuha namin dito, na ang mga tao pagbigyan namin ng kasiyahan. On March 31, 2016, target of 32,441 CTOs was officially met by NEA and the electric cooperatives. With additional 247 CTOs energized, an overall accomplishment rate of 100.24% was reached. The impact of SEP has been directly reflected in the way it has enabled people in the rural and oftentimes marginalized areas to have a more comfortable way of living. Una nagaroon ng kuryente, Nagkaroon na kami ng ilaw, pwede na kami gumamit ng television sa pagtuturo, yung mga materyales sa pagtuturo, pwede na siya sa computer mo na lang, i-print mo na lang. Uh, lahi sa una, itong nanay ko rin ti karoon, ang mga bata, murag magka-report na, halimbawa, pangutana ka, unsa may mga nangitabo sa itong nasod, so maka-answer na sila, mag-research sila, magmati sa mga balita sa TV. Pag na project mahimo na ko siya bisan ka ng gabi eh, kay kuan man hayag panagsapa ng magabihan me dili pud gay siya hadlok sa dalan kay hayag pag college nako gusto ko nga iskwela as 
maistra para makatabang sa uban nga mga bata tapos bata pa jud ko gusto na gid ko mag maistra si Asel ko sabi ni na kahit walang pera hindi naman kasi sa billionaire ko wape but then we're able to deliver we will be able to deliver the services that member consumer wants and that electricity will reach the far flung barangays Nagbuha ko diri sa Sabang, 1938. Ngayon doon pa ba, Fatto? Kayo po may kumpanya niya. Kayo na yung kumpanya niya, naan ay suga na mo. Kayo naan na ba, kini ba di ay pusti mo, umay kita o dyan sa mga choir. Wa, ito nga pa yung, wa na yung kumpanya niya. Di na, wa na ka, wa na ako magdahong nga mo. Abot pa ang suga diri sa amin. Nabay nag-istorya na na ay kurintin hiya sa lapas. Nalipay ko ko pagka gabi eh. Oh, nagsiga naman. Karo nung bayad ni. Kada buwan. Punta ka na kada lumang palit-palit siya grudo. Kamahal naman ka rin yung grudo. Bahala na siyang kwenta mo buwan. Ay, kahayag. Ay, salamat sa Diyos na ay gitagaan na kang suga. Ang among panginabuhian is, is kiniragid siya ang stick maker. Gikan pa sa akong pagkabata, maon nagid ang among panginabuhian ang stick. Ang among togs, among stick, naagid mi siya, naagid mi hatut anang delivera na mo sa Kogon Market. Sa usa wala pa may kurente, ang akong homan is 10,000 na nun to. Pag naan na may suga, maabot na siya sa 25 to 30 pieces. Nea and the electric cooperatives will continue to touch the hearts of many, no matter what tries their spirit, for the enduring story of what it means to bring light and give hope to our people. Trabaho ko, sirman ng ko. Sa amo pong pagpanagat, di na kayo po problema sa amo, kay may suga naman mo yung gina. Una, murag, wala na kaya sa problema sa mambalay kayo. Saan ito ako sa dagat? Kay, na may suga. Lain mo ito sa una, o gula kay suga, kay, muna mag, ang imuha na una, masunog mga itong balay, noon. Ang among mga batire yun, isang mga lokal na lang batire, kay, di mamika, palit yun o ka ng mga mahalong nga batire. Among ginadaan, at sir, may pamuntang laot. Ginacharge namin ng tag 5 hours, alas 4 sa kadlaon, mo gasiga kaya po. Ay lahat tayo ginagawa ng kupanagat. Electricity, without it, we will be very limited in our activities. God is our light, but we also need the physical light so that we will be able to do the things that we would like to serve the people. Kasi, kasi naman, We're doing service to the people in the religious activities, in the spiritual aspect. So, like the electricity is part of the physical component, no? Na lahat lahat ito ay makapagbigay ng ilaw, no? Ilaw. So, while we have the physical ilaw, we also need people to ask for the ilaw from the Lord. Usa sa cha-challenge nga unta ang buliskuhan nga the best nga electric cooperative nga makahatag og development, maka-empower sa kinabuhi na ari na sa rural areas. Sa buliskuhan nga sa payo na electric cooperative, mura og dako is kain challenge no. Inabutan ko pa sa 1980, may mga foreigners na mag-visit sa atin from Bangladesh, nag-aral sa sa buliskuhan. Nea has had the distinction of being branded as Asia's model on rural electrification program for showcasing best practices in implementing the program. Energy officials from other countries like India, Nepal, Bhutan, Vietnam, Kenya, and Cambodia have sought engagement and partnership with Nea 
in their own efforts to adopt the agency's operational practices as their model. The CITU program has been successfully implemented and we expect that more CITUs will be born no, out of the interest of families who may have settled in another portion of the Sicho or of the barangay because they have grown bigger. So they moved to another cluster, more especially those now that we are in the last mile. And these are the people who are marginalized. These are the people, the Filipino people, who need that kind of assistance. It is not their fault that they are born on, on top of the bondocks or across the rivers and mountains. It is our obligation to provide them with power. Every Filipino family should have electricity in this country, and we should be able to do that. In the end, the journey of energizing the countryside is not a journey taken on by the agency and the electric cooperatives alone. It is, above all, a journey of a nation that has learned to remain hopeful for an energized future. Thank you.